Hello friends, we are meeting today for another 12th standard invisible term substitution method, integration. Welcome back to Devsar's Mathemagic. Simplicity at Kuch Bhi Pucho. So let's begin straight away. Invisible term substitution. Invisible term substitution कहाँ पे use करते हैं integrals के लिए और कैसे use करते हैं वो देखना है okay so I have taken one problem from the textbook which has not been solved in class but we'll be solving it here today okay exercise 3.2b this fourth sum asked in one board exam now first thing is how to recognize invisible term substitutions integrals of the type dx upon a plus or minus b sin x a plus or minus b cos x jaha pe a or b constants hai sometimes both sin x and cos x are present along with each other okay so 3 is like a b and so on 3 is a constant, 2 is a constant, sin x and cos x are constant. Sin squared x, cos squared x is not there in the denominator. If sin squared x, cos squared x was there, we have already seen the method. Divide each term by cos squared x and then solve. Put tan x equal to t. But here, only sin x or only cos x or both are present. Let us straight away go to the substitution. Now, this problem is given. Now, invisible term substitution Q bolte hai because I am going to substitute tan x by 2 equal to t. Now, tan x by 2 is not present over here, it is not visible. Therefore, I have named it as invisible term substitution tan x by 2. So, half the angle if 2x is present here, put tan x equal to t. If x is present here, put tan of x by 2 equal to t that is called as invisible term substitution let's see why so after you put this x by 2 equal to tan inverse t ok tan goes on the other side as tan inverse basic funda hai. tan goes on the other side as tan inverse so x by 2 remains on the left hand side. Now cross multiply. 2 here pe le do. x is equal to 2 tan inverse t. After making a substitution we are required to differentiate. Now on the right hand side t is there. So I am going to differentiate with respect to t. Hmm? Because right hand side pe t hai. Even if you differentiate with respect to x no harm. But this is simpler. So derivative of x is dx by dt. Derivative of x ko 1 mat bolo abhi. Derivative of x with respect to x is 1. Otherwise dx by dt with respect to t. 2 is a constant. Keep it aside. Derivative of tan inverse t 1 upon 1 plus t squared. Because derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x squared. Is liye tan inverse t ka ye aaya derivative. Baad mein 2 into 1 is 2 dt se cross multiply karo dt goes over here dx is equal to 2 dt upon 1 plus t squared this is one thing in this type invisible term substitution first step is put the invisible term equal to t dx is equal to 2 dt upon 1 plus t squared ok second one second equation third equation <coughs> If the integral contains sin x, you get 2t upon 1 plus t squared. If the integral contains cos x, it is 1 minus t squared upon 1 plus t squared. Abhi ye kaisa? That is based on 11 standard formula because if you put t is equal to tan x by 2, you get tan x by 2 upon 1 plus tan squared x by 2. t ki value agar yaha pe substitute karo ge, to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan squared x by 2 that is one half angle formula for sin x it is based on 11 standard but you don't have to prove it 
डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स सिमिलरली कॉस एक्स के लिए वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू इज कॉस एक्स दर इज वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर सो थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर फॉर डी एक्स यू गेट टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर फॉर साइन एक्स यू गेट टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर फॉर कॉस एक्स यू गेट वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑल दीज वैल्यूज आई एम गोइंग टू पुट इन द इंटीग्रल ओवर हियर इन दिस इंटीग्रल सो डी एक्स के लिए टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर फ्रॉम हियर In all problems of this type, dx will be 2 dt upon 1 plus t squared. बाद में क्या है sin x? Sin x के लिए 2 t upon 1 plus t squared. ये 2 बाहर है, 2 is outside. इसके सामने sin x minus cos x. Cos x is 1 minus t squared upon 1 plus t squared. These are half angle formula for 11th. Just remember the substitutions. Clear? Okay. so after substituting over here in all the problems in the denominator 1 plus t squared is the lcm ek fraction hai second fraction hai yahan pe bhi 3 upon 1 hai so i take 1 plus t squared as the lcm okay so after taking the lcm naturally by the method of lcm 3 ke niche kuch nahi hai 1 hai so 3 into 1 plus t squared yahan pe to same rahega basic method if you have any doubts regarding basic methods of lcm please ask me meet me separately i'm there to help you out don't hesitate ke kaise puche okay ask me any doubt so 1 minus t squared remains as it is to abhi kya important cheez hai after finding out the lcm you are allowed to cancel this directly yahan se nahi cut kar sakte lcm find out karo then cancel karo तो कैंसिल करने के बाद इफ यू ओपन अप द ब्रैकेट थ्री इंटू वन इज थ्री प्लस थ्री टी स्क्वाइड प्लस फोर टी माइनस वन प्लस टी स्क्वाइड तो सब ऐड करने के प्रैक्टिस करो यू मैंने जान मुझकर किया नहीं है यू हैव टू सॉल्व दिस नोटबुक अभी नहीं है तो बाद में ले लो नोटबुक आफ्टर यू सी दीडियो वन सेकेंड एक्सपांड दिस सो दैट यू गेट दिस अभी करो बाद में करेंगे ऐसा मत करो ओके okay? solve every step so that you can get rid of the silly mistakes if they are happening so you get 4t squared plus 4t plus 2 after simplifying this abhi iske baad kya 2 2 bahar hai upar se 2 is outside i have taken 4 also outside from the denominator okay now remember the basic rule Coefficient of t squared one होना चाहिए बाकी कौन सा भी नंबर चलेगा नहीं फॉर दिस स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल अदर डे ऑल्सो वी सॉ सो टेकिंग फोर आउटसाइड इन साइड टी स्क्वाड फोर गया ओनली टी एंड ओवर हियर टू अपॉन फोर वेन यू टेक एनी नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इन साइड द ब्रैकेट यू हैव टू डिवाइड बाई दैट सेम नंबर सो टू अपॉन फोर राइट ओके टू अपॉन फोर गेव यू वन बाय टू सो फाइनली सब्सटीट्यूशन करने के बाद वन बाय टू इंटू इंटीग्रल ऑफ ऑल दिस विच ये आंसर नहीं अभी सॉल्व करना है ओके ये टाइप यूजुअली एक प्रॉब्लम आ सकता है समझ में आए इनविजिबल टर्म सब्सटीट्यूशन ओके थ्री सब्सटीट्यूशन यू हैव टू रिमेंबर एज आई टोल यू इन सर्टन प्रॉब्लम यू मिला ओनली साइन एक्स इन सर्टन सम ओनली कॉस एक्स तो उतना ही करना है लेकिन इसमें दोनों है दोनों की है ओके सो फाइनली वी गेट दिस अभी हम फटाफट सॉल्व करेंगे चलो प्रॉब्लम इज नॉट येट ओवर सो लेट एस सी कहां पे करू आई जस्ट कीप दिस ओके आई जब दिस अभी थोड़ा पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों खत्म कर देंगे वो सो वन बाय टू
ओके ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना सो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ इसके थर्ड टर्म फाइंड आउट करने एज वी नो इट इज अडिक ट्राइनोमियल को बाहर निकल सो न्यू थर्ड टर्म फॉर्मूला वी सीन दैट अर्लियर सो कंसिडर न्यू थर्ड टर्म फॉर्मूला याद है टेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेड यहां पे हाफ कोइफिशिएंट ऑफ टी ब्रैकेट स्क्वेड कोइफिशिएंट ऑफ टी इज वन अभी वन बाय टू के जगह वन बाय फोर देखो बिकॉज इट इज अव थर्ड टर्म इमीजिएटली माइनस वन बाय फोर एंड प्लस हाफ तो है ही उधर फर्स्ट थ्री टर्म्स मेक ए कंप्लीट स्क्वेर उस दिन देखा है ना सम स्पेशल इंटीग्रल्स वैसे ही अभी एक्सेप्ट दैट यू गॉट टी ओवर इयर सो हाउ डू यू डू कंप्लीट स्क्वेर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज टी इफ यू हैव ए प्लस साइन टेक प्लस साइन स्क्वायर रूट ऑफ वन बाय फोर इज वन बाय टू ब्रैकेट स्क्वायर अभी हाफ माइनस वन बाय फोर रफ वर्क कर लो कितना है देखो जरा माइनस वन बाय फोर प्लस हाफ फोर इज द एलसीएम माइनस वन प्लस टू इंटू टू इज फोर ओके हाफ माइनस वन बाय फोर इज वन बाय फोर ऑल स्टैंडर्ड स्टेप्स फ्रेंड्स आफ्टर यू गेट दिस वन बाय फोर को भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो क्लियर so this is what we get after completing the square method so this we have got from this step ye wala ye idhar aa gaya hai to abhi kya karna hai this value for this we are going to substitute in equation 5 main integral jahan pe constant bahar nikala hai t square plus t plus half aa gaya hai लेकिन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ के लिए क्या है फ्रेंड्स ये है सो जस्ट सब्सटीट्यूट इन द मेन इंटीग्रल अभी और थोड़ा बाकी है सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ओवर हियर नो आई विल राइट यहां पे लिखता हूं बिकॉज टेन एक्स बाय टू ये इनविजिबल टर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट स्टेप में विजिबल करना है उसको ओके सो नाउ आई एम राइटिंग इंटीग्रल आई इक्वल टू सब्सिट्यूटेड ओवर हियर सॉफ्टवेयर विल गेट स्क्वायर प्लस स्क्वायर और स्क्वायर माइनस स्क्वायर जिसके अंदर वेरिएबल है उसको ओ ब्रैकेट को कॉल इट एज एक्स जहां पे कांस्टेंट है कॉल दैट एज ए बिकॉज 
after I put the value, what do I get? dt nahi likh raha hu because x liya hai is liye formula likh raha hu main dx upon x squared plus a squared very first formula for special integrals 1 upon a tan inverse x upon a clear so if we use this formula what are we going to get This half is already there. Then use the formula one upon a means one upon one by two. A is one by two. Tan inverse x x is t plus half. X ke jagah t plus half. I told you that bracket you are allowed to take as x in order to use the formula, but that bracket should contain a variable or a letter. T plus half upon half. Okay, so that gives me half into. This ka reciprocal le lo. Two by one. One by two ulta ho jayega. Two by one. Tan inverse. Two T plus one upon two LCM. 2t plus 1 upon 2 upon 1 by 2. Basic rule to same hai. LCM nikal leke baad cancel kar sakte ho. 2b cancels. Simple sa answer aane wale. So finally. Tan inverse. t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है tan x by two. This is our final answer. Clear? Followed everything in detail. Now I just wanted to tell you that. <laughs> advantage of videos is you can see them n number of times you can pause them important steps dekho technology hai to use karo i also was of the opinion previously ki video lectures se acha classroom lectures hai but both are equal i believe in fact this has more advantage you can see it any time important problems you can see as far as possible if you have a laptop, use laptop. Pause the step. Dekho, practice karo. Make use of the technology. Okay? Right? So, utna hai. That's all for today. Invisible term substitution is over. Or finally, ye jo t hai, ye idhar visible ho gaya, last step mein. Invisible term is made visible in the last step. Okay? I hope you enjoyed the lecture. Share it, practice करो। अभी और क्या देखना integration में देखेंगे जैसा problem जा रहा है वैसे, okay? Bye for now, see you.